Sziasztok! Köszönöm figyelmet, köszönöm a meghívást. Lányos Tági vagyok a MedExpert Kft. Főként orvosi műszereket forgalmazott cégnek az alkalmazás technikai specialistája. És egy nagyon speciális érnyomás mérőről szeretnék mesélni most. Azt szeretném kérni a közönségnek a jó oldala, tegye fel a kezét. Így reprezentáljuk a magyarországi vanállatási adatokat a szív- és érrendszeri megbetegedések tekintetében, vagy az akkor eredetően. Ezért kell foglalkoznunk a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek a korai felkerülésével. Az embereknek a tudatában az van, hogy az infarktus és az agyvérzés azok végzegyszerűen bekövetkező események, de ez nem így van, hanem, hanem egy évtizedekig tartó artériás megbetegedésnek, nevezett megbetegedésnek a következményei, és sajnos ennek az utolsó állomásra szokott lenni az első tünet, az infarktus és az agyvérzés következtében. Ugye? A szűrőgyógyszereknek, amiket alkalmazunk az évtizedekig tartó kialakulás alatt, a Bocsánat, tehát hogy ö, szöbbféle szűrőmódszert ö, alkalmazunk arra, hogy ezt idejekorán felfedezik ezt a betegséget. Még hozzá szűrünk a koleszterinre, a cukorszintre, a vérnyomást is mérjük, de <tosz> tudjuk, hogy vannak olyan ellenfélek, akikre ezek a szűrőmódszerek nem alkalmasak. Nézzük Churchill, aki dohányzik, iszik, kövér, koleszterin szintjéről fogalmam sincs, ő 78 éves korában kapta az első agyinfarktusát, és sem hoztunk pedig, bár a képen cigarettázik, valószínűleg egészségesebb életmódot folytat, mint ő, és ő 42 éves korában kapta a sztrókját. A vérnyomásból annyit kell ugye tudni, hogy egy alapérték és egy maximum érték között ingadozik. Az alapérték, hogy ugye nem nulla, mert akkor halottak lennénk, hanem egy 8, kb. 80 hír mm, amit egészségesnek gondolunk, és a maximum érték az mondjuk legyen 120, ez a híres 120 per 80-as érték, az már nem annyira kellemes, hogyha ez 220 fele tendál. Viszont ez a vérnyomás ez nem csak egy alapérték és egy maximum között ingadozik, hanem ennek a pózus hullámnak, vagy pózusnak magának a minden egyes szívverés alatt alakja lefutása van, és ezt a pózus körvét ezt tudjuk elemezni, mert ez jellemzi az artériás megbetegedésből fogadó állapotát az ereknek, és jellemzi az egyént, és jellemzi az artériás állapotot. Itt látható négy személynek a felvételét, itt látható négy személynek a felvétele, látható, hogy minden egyes körbe különbözik. És ez a, itt láthatunk egy egészséges körbét, és a rizikófaktorok hatására, mint cigaretta, stressz, élet, horgó, leszterint, cukorbetegség, ez a körbe alatt megváltozik. Remélem látszik a változás. És ezt egy magyar találmányon az arteriográffal tudjuk mérni. Ez a műszer az ar a pózus hullámot tudja analizálni, ez egy ö, sima vérnyomásmérő, ami egy szoftverhez van kapcsolva, és az a pózus hullámot tudja analizálni. A műszernek a legnagyobb előnye az, hogy egyszerű és gyors, egy perc alatt mérje ezeket a paramétereket. Az oszterometriás analízishez az oszterometriás az felkarí mancsokásat jelent. jelent. Szükségünk van ugye felkarim mancsatára, szükségünk van a műszerre, ami ezeket a levet, pózusgörbéket nagyon magas minőségű szenzorral felveszi, és egy vezeték nélküli kapcsolattal továbbítja a számítógéphez, ahol a, ahol a titkos algoritmus gyakorlatilag a találmány ez ezt analizálja. Ugye arról van szó, hogy a mancsettához érkező jeleket a szívverés után ezen a csövön, azaz a felkari artérián érkező nyomás hullámok odaérkeznek. Ez a, ez a zöld felső első csúcs, és az összes többi csúcsát ennek a görbének az adja, ahogy a impedancia változásokról és elágazódásokról visszaverődik ez a fúzus hullám. Az amplitúdókat és a visszaérkezési időket nézzük. És még fontos tudni, hogy ez ebből a szoftver, ebből a felkari pózus görbéből következtetni tud, a centrális nyomás viszonyokra is, amely, amelyek különböznek a felkarítól. Tehát az információ maga az amplitúdóból a kísereknek a működése összehúzottsági állapota, ebből tudunk következtetni a centrális nyomás viszonyokra, és abból, hogy milyen gyorsan érkeznek vissza ezek a reflektált hullámok, ebből lehet következtetni az aortának a rugalmasságára is. És az a legfontosabb az egészben, hogy ezek a paraméterek ezek sokkal inkább prediktívebbek, mint a sima vérnyomás vagy egy koleszterin szintmérés. Ez azt jelenti, hogy sokkal több információt kapunk belőle, mint az eddigi szűrőmódszerekből. 
ezért lenne jó az, hogyha, hogyha minden házőrkosi rendelőben inkább férni más mérés helyett ezt az egyperces mérést folytatnák le. Köszönöm a figyelmet! Jó, persze várom a kérdéseket. Illetve szívesen megmutatom a mérést, a számítógépnek nem van szükségem is arra a fügyűre, illetve a Gabira, meg egy cégre. Te már segítettél-e valakinek azzal, hogy rájöttél, hogy van a baj van? Igen, az első kérdés az az, hogy ez otó, 5000 euró egy ilyen műszer. A második kérdésem pedig az, én orvosszakmai közegben szoktam bemutatni házorvosoknak a műszert, és, és volt egy doktornő, aki 40 éves, egészséges, csinos, nagyon kedves doktornő, nem értem, és akkor mondtam, hogy ez az eredmény, ez nem annyira jó, és mondta, hogy őt már nem érték fél éve, viszont akkor nem hitte el, és most már, most már gondolja, hogy kivizsgáltatja magát. Tehát működik a dolog. Tehát az a lényeg, hogy ugye a, a panasz és tünetmentes tünetment, állapotot fedezzük fel. Valamennyit én 
Igen, igen. Hát az elmond változik a három és hét ezer forint között, de a holnapunkon fent van egy lista, hogy kiknél van Magyarországon ilyen készülék. Köszönöm, hogy egészséges az előbb lemírtam. A sör és a meleg is látszik az eredményeket.